欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：被潮商物资原差的杨子，承销帮品牌大使，白色露腰西装之性感十足。作为一个公众人物，遭受议论和批评是不可避免的，杨子就是其中之一。童星出道的他，一路走来所承受的压力是一般人无法想象的。有人对他满怀期待，有人对他恶言相向，能一步一个脚印达成如今的成就，与他自身的努力是分不开的。但人越红，聚集在身上的目光也就越多。自从成年后的杨子凭借几部作品在影视圈脱颖而出之后，关于他的指责与批评就从未停歇过。比如一直被部分网友批评的长相和身材，还有近半年嘲笑他商务资源差的言论。如今，一直被部分网友嘲笑商务资源差的杨子，再一次成为肖邦的品牌大使。作为奢侈品之一的肖邦，能继续与杨子合作，相信这是对他最大的肯定，也给了那些嘲笑杨子商务资源差的人狠狠一击。在最新的宣传海报中，杨子一改往日软萌可爱的形象，白色西装之性感十足，再配上肖邦七夕系列的天猫独家限量款腕表，温柔又坚定。职场女强人既视感，灵动的双眼飒爽十足。细算来，杨子与肖邦已经走过了三个年头，从最初的的品牌挚友到如今的品牌大使，双方继续合作，成为彼此陪伴的伙伴。相信未来会有更加精彩的产品让我们认识。印象中，杨子一直都是靠着作品说话，甚至在没戏拍的时候，为了坚持自己的梦想。不论什么角色，只要能接他，就会全力以赴的去把角色演绎出来。所以，与其紧盯着他的商务资源说事，倒不如多看看他的作品。毕竟，演员最重要的还是作品。再者，商务资源并不是评价一个演员是否优秀的唯一标准。就像演员张雨绮所说：“演员站在舞台上，要想有底气，你的有拿得出手的作品。”作品是本质，代言只不过是锦上添花罢了。有了固然好，没有也不会影响他的作品受欢迎。与其指责代言，指责身材，倒不如好好看作品，从作品中给他更中肯的意见。零二，杨子近照肉脸尖下巴，被潮闺女、网友缝缝补补又一年。今天我们要说的主人公就是杨子，相信很多朋友应该都不陌生了吧。他是娱乐圈的顶级流量明星，同时也是实力派演员。出道的多年，给观众们带来过不少经典的作品，备受粉丝喜爱和追捧。比如《战长沙》《香蜜沉沉》《烬如霜》《亲爱的》《热爱的》等等，这些全是脍炙人口的电视剧。杨子的演技的确没得说，凭借《紧密一角》获得了无数观众们的认可，哭戏堪称一绝。杨子在演戏的道路上逐渐走向巅峰，但有句话说得好。人红是非多，杨子一直以来花边新闻就很多，比如恋情、整容之类的，好像隔一段时间就会被拿出来说。杨子近照曝光，看上去肉肉的脸却有着尖尖的下巴，难怪会被人质疑。说实话，以前的杨子是出了名的鹅蛋脸，可爱类型，并不难看。而现在比起以前，改变的确很大。杨子的照片曝光后。被黑粉嘲讽是闺女，有的网友还调侃：“缝缝补补又一年。”小编觉得这些人就有点过分了，在娱乐圈可以说百分之九十八以上的都整过容，已经是公开的秘密了。看看陈浩民，一点都不避讳，给脸上打针的视频大方的分享出来，承认自己整容，所以完全不用拿整容来黑杨子。我不知道哪些明星脸上动过刀子。但我知道绝大多数明星都微整形过。以前整容是有钱人们的的项目，如今几乎在社会上已经普及，特别是那些网红和外围。所以，小编认为整容并不是一件什么可耻或者是可黑的事情。爱美之心人皆有之，有的人因为整容变美，获得工作；有的获得了爱情。只要能够让人们的生活变得更加的称心如意，又何乐而不为呢？别人承受了多大的痛苦，才有了一张美丽的脸。就算你不爱，但也请别伤害。零三，杨子、赵金麦、肖战等大批暑期档好剧将在七月底上线，有你想看的吗？这个暑假你等的剧还没来。今夏最火暑期剧变成了《幸福到万家
，看和幸福和万传家吵架，越看越带劲。看现实题材剧的网友们直呼：这个暑假接地气儿了。可喜欢仙侠剧的朋友们要郁闷了。因为备受期待的《沉香如屑》《玉骨遥》《安乐传》统统没有来，还有任嘉伦的《请君》也毫无消息，网友们有点着急啦。今天小象就来给大家捋一下这个暑假必播剧，看看还能不能盼到你要看的《零幺少年派二》暑期档湖南卫视，由九梅玉编剧，李少飞执导，张嘉译、闫妮、赵金麦、郭俊辰。江关南、韩佩影等主演的四十集电视剧《少年派二》暂定七月中旬登陆湖南卫视黄金档，芒果 TV 同时播出。这是芒果系暑期档的杀手锏。日前已有网友发出湖南卫视的公告，爆料此剧将七月一十五日在湖南卫视播出，周日到周五一十九点三十五分更两集，周六更一集。零二沉香中华七月底优酷。由杨紫诚一主演的《沉香如屑》日前已经分为上下两部过审，由之前的八十集删减到了五十二集。上部《沉香中华》将于七月底优酷播出，但最近有瓜主放出大瓜说，包括仙侠奇幻在内的所有古装剧都要等审完孵化道具才能上，不止《苍兰诀》，现在所有古装剧都不能上。如果这条消息属实，那恐怕还有推迟。希望此瓜子虚乌有吧。零三天才基本法，七月底爱奇艺，由雷佳音、张子枫、张欣成主演的《天才基本法》最快七月底在爱奇艺和央视播出。二十三岁的林朝夕生活波澜不惊，但父亲老林意外受伤暴露出的阿尔兹海默症让他措手不及，而无意间滑掉的公式更让林朝夕和偶像即将穿越到了另一个平行世界，讲述他们在两个平行世界里的命运羁绊。超时空罗曼史七月中爱奇艺，《苍兰诀》推迟后，胡一天、陈玉琪主演的《超时空罗曼史》被提档到七月中旬播出。金马影有需要时，民国偶像向晴雨就会从天而降，感觉有点像《夜旅人》的同款。高堂、爱奇艺预约超五十万，喜欢小甜剧的可以期待一下。零五玉骨遥暑期被播未定。暑假档被播剧《玉骨遥》《三体》《人生若如初见》《星落凝成糖》《狂飙》等剧是过审再排播。另外，由于十月进入献礼集中期，古装剧会在这几个月安排几部去播。至于哪部被播剧能中签，还是未知数。另外，七月好剧还有《罗晋下雨的庭外》定档七月优酷播出，胡一天、张云龙的《民国大侦探》七至八月爱奇艺播出，关晓彤补关金二十不惑二爱奇艺暑期档播出。大家盼了许久的王凯、谭松韵主演的《向风而航》将在九月以后在爱奇艺跟大家见面。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。